ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಉಮಾದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಪಾಠದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಹುಲಿನೇ ಬಂತು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಿದುಳು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ನೀನು ಹುಲಿನ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಓಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾಲು ಅವಾಗ ಓಡಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮೆದುಳಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಕಾಲು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ ಮೆದುಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಂಥ ಕಾಲು ಹಾಗೆ ಓಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಏನಂದರೆ ಅಂಗಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗ್ಬೋದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಓಡೋದು ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಸಹಾಯ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಲ್ಲಿಸೋದನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗ್ಬೋದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತವೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಬಿಸಿ ಆತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಏಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸೂರ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆನೇ ಆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಬಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರವ್ಯೂಹದಿಂದ ನರವ್ಯೂಹದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿ ವ್ಯೂಹದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನರವ್ಯೂಹ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹ ಪರಿಧಿ ನರವ್ಯೂಹ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅನುವರ್ತನಾ ನರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಇರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ನರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಅಂಗಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಮೆದುಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆದುಳಿನ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನರವ್ಯೂಹದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನರವ್ಯೂಹದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ನರವ್ಯೂಹ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನರ ಅಂಗಾಂಶದ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನರವ್ಯೂಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳನ್ನು ನರ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನರಕೋಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ನರತುದಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತವೆ ನರಕೋಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ನರತುದಿಗಳು ಈಗ ನರಕೋಶ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ನರತುದಿಗಳು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಕೋಶಕಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖೆಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನರತುದಿಗಳು ಏನತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರುಚಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ನಾವು ಪರಿಸರದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅವನ್ನ ನರಕೋಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ನರ ತುದಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರುಚಿ ಗ್ರಾಹಕೋಶಗಳು ರುಚಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಾಸನೆ ಗ್ರಾಹಕೋಶಗಳು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನರಕೋಶವೊಂದರ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದು ಕೋಶಕಾಯಕ್ಕೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನರಕೋಶ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನರಕೋಶ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನರತುದಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾವಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆವೇಗಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರದ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅರಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆವೇಗಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳಿಂದ ಕೋಶಕಾಯಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಕೋಶಕಾಯ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗದಿಂದ ಆಕ್ಸಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫುಲ್ಲು ಅದೇನು ಉದ್ದವಾಗಿದೆಯಲ್ವ ಆಕ್ಸಾನು ಆಕ್ಸಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸಾನ್ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಒಂದು ನರಕೋಶದ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನರಕೋಶದ ಕೋಶಕಾಯ ಅಂದರೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ನರಕೋಶದ ತುದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನರಕೋಶದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಂಸರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವೇಗಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ಸಾನ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವೇಗಗಳು ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದು ದೇಹದ ತುಂಬ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹದ ತುಂಬ ಹಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ನರಕೋಶಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೋಶಕಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ನರ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುದಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನರಕೋಶದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನರ ಕೋಶಕಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನರ ತುದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ನರಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದು ದೇಹದ ತುಂಬ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ನಾಯುಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸರಕ್ಕ ನಂಗೆ ಹಾವು ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸರಕ್ಕ ನಂಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವ ಬಿಸಿ ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪರಾವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನೈಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರ ಜಿಗಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ಬಸ್ಸಿಂದ ಹೊರ ಜಿಗಿಯೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರೀಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗವೂ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಬಸ್ಸು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಬಸ್ಸಿಂದ ಹೊರ ಜಿಗಿಯೋದು ಅಂತಲ್ಲ ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರ ಜಿಗಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಗನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಹಳದಿ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅದು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿನರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವಾಹಿನರ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಕೋಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಸಂದೇಹ ಸಂದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅವು ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿನರಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೇ ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿನಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದು ಹಾಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾರಿಯನ್ನು ಚಾಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ದಾರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ಒಳ ಹರಿವು ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪಗಳು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಸಂದೇಶ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪಗಳು ಶೀಘ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಕಣ್ಣು ಪಾಪೆಯ ಗಾತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಜರುಗಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ನರವ್ಯೂಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮೆದುಳು ನೋಡ್ರಿ 
ಇವು ಐಚ್ಛಿಕ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಮ್ಮೆದುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮುಮ್ಮೆದುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮೆದುಳಿನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಮುಮ್ಮೆದುಳು ಮಧ್ಯೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹಿಮೆದುಳು ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಮ್ಮೆದುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತೊಟ್ಟುವುದು ಓಡುವುದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇದು ಮೊದಲನೇದು ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಎರಡನೇದು ಪರಿಧಿ ನರವ್ಯೂಹ ಪರಿಧಿ ನರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಕೇಂದ್ರ ನರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆದುಳು ಬಂತು ಮೆದುಳು ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಧಿ ನರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯ ನರಗಳು ಬರೀ ನರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಧಿ ಅಂದರೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ನರಡ್ಕೊಳು ನರಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯ ನರಗಳು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಪರಿಧಿ ನರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವ ಅಂಗಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಅಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇದು ಯಾವ ಅಂಗಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಇನ್ ಇಗ್ಗುತ್ತವೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಚಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಅಂಗಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚಲನೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅವನ್ನ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನ ಮೆಡುಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದು ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮುಮ್ಮೆದುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನ ಮೆಡುಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮೆಡುಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೆಡುಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉರಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಆಗುವಿಕೆ ಇವ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉರೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಂಥ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೆದುಳಿನ ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನ ಮೆಡುಲ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮೆಡುಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡುಲ ಅಂತ ಈಗ ಮೆಡುಲ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ನಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಆರೋಗ್ಯವಂತಾದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ದೇಹಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಬೈಸಿಕಲ್ ಸವಾರಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗವಾದ ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಇದು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನೈಚ್ಛಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಖರತೆ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದರದ್ದು ನಿಖರತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 
ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಯಾ ಹೇಗೆ ನರಾಂಗಾಂಶ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದ್ದಾವಲ್ವ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಆಕಾರ ಬದಲಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದುಂಡಿಗಿದ್ದವು ಉದ್ದ ಆಗ್ಬೋದು ಉದ್ದ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸ್ನಾಯುಕೋಶಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸ್ನಾಯುಕೋಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವು ನರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ತಮ್ಮ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ಎರಡನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನರವ್ಯೂಹದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಲನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಲನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸಿ ನೋಡಿ ಈ ಸಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಚಲನೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೀಜವು ಮೊಳೆತಾಗ ಬೇರು ಮಣ್ಣಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಂಡವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಲನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಕುಡಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತವೆ ಇವು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಚಲಿಸ್ತವಲ್ವ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಅನುವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅನುವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ ಬೆಳಕಿನಂತಹ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಚೋದಕವು ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಅದು ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವರು ಇನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತೀವಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ಯುತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ದ್ಯುತಿ ಅರ್ತನ ಅನುವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಕಾಂಡಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಬಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಕಾಂಡಗಳು ಎಳೆಯ ಕಾಂಡಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಬಾಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಗುರುತ್ವಾನುವರ್ತನೆ ಗುರುತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಭೂಮಿಗಿದೆ ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗುರುತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗುರುತ್ವದಂತಹ ಪರಿಸರದು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಚೋದಕವು ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವರು ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಗುರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗುರುತ್ವ ಸೆಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಇದನ್ನು ಜಲಾನುವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕಳಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ನೀರಿನ ಕಡೆ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶದ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಜಲಾನುವರ್ತನೆ ಅ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೀತದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಕೋಲು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಓಡೋಗೋದಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿ ನೋಡಿ ಓಡೋಗೋದಾಗ್ಬೋದು ಬಿಸಿ ತಗಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗಾಗ್ಬೋದು ನೀರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಬೇಗನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇಗನೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಗಿಡ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇದು ಬೇಗನೆ ಪ್ರತಿ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಕೀಟಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಿದ್ದಾವಲ್ವ ಅವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೀಟ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಪ್ಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಬೇಗನೆ ಮುಚ್ಚಳ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ಕೀಟದಿಂದ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಸ್ಯವು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಳು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತವೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವು ಉಬ್ಬುವ ಅಥವಾ ಮುದುಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅವು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಏ ಏ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವನ್ನ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಕ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಕಾಂಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆಕ್ಸಿನ್ನ ಈ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಕಾಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯವು ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯವು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಈಗ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಗಳು ಆಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ಗಳು ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ಸೆಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಗಳು ಇವೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನೋಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳ ಅನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡದ ಉದ್ದವನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವ ಆಕ್ಸಿನ್ಗಳಂತೆಯೇ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಕರಿಸುವ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳೆಂದರೆ ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಗಳು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದೆ ಸೈಟೋ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶ ಕೈನಿನ್ ಅಂದರೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ಅರ್ಥ ನೋಡೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇವು ಹಣ್ಣು ಇವು ಹಣ್ಣು ಬೀಜಗಳಂತಹ ತೀವ್ರ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್